Nem azt mondom, hogy az én módszerem egy követendő példa, Mindenkinek egyéni szoc problémája, hogyan áll ehhez a kérdéshez. Vallástörténeti eszmefuttatást sem szeretnék folytatni a húsvétot megelőző bőjt időszakról, csupán egy észrevételt szeretnék közölni. Napjainkban úgy néz ki a szóban forgó bőjt, hogy nagy pénteken nem esznek húst. Egyébként régebben minden péntek bőjt napnak számított, és aki megszegte, az halála után pokkorra jutott. Aztán valamikor az 1960-as években, már nem tudom pontosan melyik évben, egyszer csak gondolt egyet a pápa, a Vatikánban, és úgy döntött, hogy attól a naptól kezdve senki nem jut pokorra, aki nagypéntek kivételével az egyéb pénteki napokon nem bőjtöl. <gül> Képzelhetjük, milyen ideges lehetett, aki a törvénymódosítás a pápai döntés előtt egy nappal halt meg, és nem bőjtölt mondjuk élete során valamelyik péntek alkalmával, bármelyik hétköznapi péntek, vagy átlagos heti péntek alkalmával, és így mehetett a pokolba, pedig ha csak egy nappal később hal meg, akkor megúszta volna az egészet, mert a pápa addigra lefújta a pokorra jutást, mint büntetési tételt. Na de most nem is ez a lényeg, hanem a mai modern bőjt. Ez úgy néz ki, hogy nagypénteken nem esznek húst. Bármi mást lehet, csak húst nem. Még halat is, mert állítólag a hal izomszövetei nem minősülnek húsnak. Nem értem miért, mert ugyanúgy a... Az ő vázát, a csontjait, az egész testét ugyanúgy izomszövetek működtetik, mint az emlősökét, de az ő izomszövetei valamiért nem minősülnek húsnak. Na mindegy, most nem ezzel foglalkozunk, térünk vissza a, a böjthöz. Hát még a nagyszüleim idejében is egyébként egészen máshogy nézett ki a böjt, mint ma a modern világban. Akkor még a böjt az böjt volt. A böjt pedig azt jelenti, hogy koplalsz. Tehát semmit nem eszel. Nem azt, hogy csak hús nem eszel, hanem semmit. A nagyszüleim idejében amúgy is csak hát hetente egyszer ettek igazság szerint húst. Vasárnap nagyon ritka volt, hogy bármikor hétköznap egyenek húst, esetleg ha valami nagyon erős fizikai munkáról volt szó. Egyébként csak vasárnap ettek húst. Máskor nem. Mindig húsmentesen étkeztek. A többi napokon totál húsmentesen étkeztek. A mai elhízott cukorbeteg hormonzavaros, izületi gyulladásoktól szenvedő társadalomban pedig az a bőjt, hogy nem esznek húst. Bármi mást, csak húst nem. Pedig a bőjt az ételmegvonást, koplalást jelent. Erre a mai falánk társadalom hagyomány követő tagjai azt csinálják, hogy a koplaló napon megeszik a bőjtölő illető, mondjuk fél kiló körözött túrót, persze kenyérrel, 15 tojást, három halkonzervet és vagy 20 lekváros, vagy túros palacsintát, olyan jó folytósat, és a nap végén elmondja, hogy így a hasát simogatva, hogy fú, akkor a bőjtöltem, mint az állat. Ez tényleg kemény volt. Másnap reggel még olyan tűrít a vécén, mint a pufajka ujja. Ha meg esetleg felhozultak a belei a sok túrótól, meg lekváros palacsintától, akkor meg egy diszperzites vödröt is telepakolna. Ha történetesen diszperzites festékes vödröt használna, WC kagyló helyett, ugye? Hát ezt kérem szépen nem bőjt. Csak azért, mert valaki nem evett húst. Én például ilyenkor egyáltalán nem veszek magamhoz semmilyen ételt. Reggel megiszom a szokásos fél liter zöld teámat, és ezzel le van tudva minden. Semmit nem eszek másnap délelőttig, és vizet is csak nagyon minimális mértékben, vagyis mennyiségben veszek magamhoz. Nagyon minimális mennyiségben fogyasztok így. Na, jobban agzik. Nagyon kevés vizet fogyasztok. Annyit, hogy éppen ne száradjak ki, de kaja semmi. De még egyszer mondom, ez nem követendő példa, csak valamiért úgy éreztem, hogy ezt el kell mondanom, ha már egyszer nagy péntek van. Köszönöm a figyelmet, és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek. Sziasztok!